Hi, this is Arunak Kumar from Hunsaiko. ரீசெண்டாக தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைலட் ஃபிலிம் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிப்பீட்டாக கேட்டுகிட்டே இருப்போம் ஸோ உண்மையிலுமே பைலட் ஃபிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம இந்த வாரம் பார்க்கலாம் அண்ட் அது போக என்ன மாதிரி என கேட்டரி வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷார்ட் ஃபிலம் இல்லை ஃபியூச்சர் ஃபிலம் இல்லை பைலட் ஃபிலம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்ற பற்றியும் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிசி அதாவது டிவி கமர்ஷியல்ஸ் பொதுவாக ஏழு டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிராண்டு அவனோட பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிசி வந்து எடுத்தாங்க டிவிசி அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிவி கமர்ஷியல்ஸ் ஸோ டிவிசி அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பிராண்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக தான் ஸோ இந்த டிவிசி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும் பட் சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் இருக்கலாம் இல்லைனா மேக்ஸிமம் ஒன் மினிட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வேணா இருக்கலாம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராண்ட் அந்த டிவி சேனலோட டெசிஷன் தான் பட் ஏர்லி டேஸில் டிவிசி அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷனில் வர்ற கமர்ஷியல்ஸாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேட்டர்ஸில் வந்து ஆட் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறோம் அண்ட் அது போக யூடியூப்லோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அதாவது ஆட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலம் மைக்ரோ ஃபிலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஆட் ஃபிலம் மாதிரி தான் பட் ஆட் ஃபிலமுக்கும் அந்த மைக்ரோ ஃபிலமுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நேரடிவ் ஸ்டைலில் வந்து இருக்கணும் அதாவது ஆட் ஃபிலம் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதத்துலேயும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலேஜில் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா இந்த பேஸ்ட் வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கனால உங்கள் பல்லெல்லாம் விளையாடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாமல் ப்ரூ இன்ஸ்டன்ட் காஃபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி டேஸில் நமக்கு ஒரு ஆடு வந்து இருக்கும் அதாவது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஃபி குடிச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து அவங்க காஃபி ஊற்றி அவங்க வந்து தள்ளி விடுவாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் புரிஞ்சு பாரு ஓ இவங்க வந்து பிரகனண்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு நேரடிவ் ஸ்டைல் இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மைக்ரோ ஃபிலிம்ஸோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் மினிட் அப்படி இல்லைனா அது கீழே இருக்கிற எல்லா ஃபிலிம்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலம் பட் அந்த ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நேரடிவ் ஸ்டைலில் வந்து இருக்கணும் பட் மைக்ரோ ஃபிலமுக்கும் அந்த ஷார்ட் ஃபிலமுக்கு உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஃபிலமில் கேரக்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்றது எதுவுமே இருக்காது அண்ட் அது போக அந்த கேரக்டர்ஸோட பேக் ஸ்டோரி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபிலம் ஷார்ட் ஃபிலம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஷார்ட் ஃபிலம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷார்ட் ஃபிலம்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியரான பிகினிங் மிடில் அண்ட் எண்ட் அப்படின்றது வந்து இருக்கும் அண்ட் அது போக அந்த கேரக்டரோட இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்கும் அண்ட் அவங்களோட பேக் ஸ்டோரி இருக்கும் அண்ட் அது போக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக எடுக்கப்படுற படங்கள் கிடையாது ஷார்ட் ஃபிலம்ஸோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் இருந்து அது கீழே இருக்கிற எல்லா விதமான ஃபிலிம்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலு ஃபிலம் டெலி ஃபிலம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் ஃபிலம் ஸோ இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷனுக்காக மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கப்படுற படங்கள் ஸோ இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெலிவிஷன் சேனலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்க எடுத்த படத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஸோ டெலி ஃபிலம் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து நைன்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த டெலிவிஷன் சேனலோட டெசிஷன் தான் பிகாஸ் அவங்க என்ன மாதிரியான ஆட்ஸ் எல்லாம் போடணும் அண்ட் எவ்வளோ ஆட்ஸ் போடணும் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவிஷன் சீரீஸ் ஸோ ஒவ்வொரு எபிசோடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து அவங்க வந்து டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வந்து முக்கியமான டாபிக் ஆனால் பைலட் ஃபிலம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் பைலட் ஃபிலம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் ஸ்க்ரீன் எக்ஸிக்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிவி சேனலில் இருந்து வந்த டேர்ம் தான் ஸோ பைலட் ஃபிலம் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதத்தில் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ
ஏழு டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ரீலர்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அண்ட் அது போக மல்டி ரீல்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதாவது ஒன் ரீலர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ரீலில் மட்டும் எடுக்கப்பட்ட படம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்லேருந்து சிக்ஸ்டின் மினிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் வந்து ரெண்டு ரீலில் இருக்கும் ஸோ இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரீல் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனால் டென் மினிட்ஸ் சிக்ஸ்டின் மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கிற ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஃபிலிம் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் லென்த் ஃபிலம் ஸோ எபோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடர் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபிலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் லென்த் ஃபிலம் பட் தமிழ் சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சர் ஃபிலம் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஃபிலம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபியூச்சர் ஃபிலம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப்இஏ டியூஆர்இ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அதாவது வந்து ஃபியூச்சர் லென்த் ஃபிலம் அப்படின்றது தான் பட் ஃபியூச்சர் ஃபிலம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய டைம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க சப்போஸ் நீங்களும் அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் மாற்றிங்க இட்ஸ் நாட் அ ஃபியூச்சர் ஃபிலம் இட்ஸ் அ ஃபியூச்சர் ஃபிலம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலம் ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கிடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நயரா ஃபால்ஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் போகுது அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதனோட ஜேர்னி வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏர்லி டேஸ்லேருந்து யார் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்களோ அவங்கள இன்டர்வியூ எடுத்து ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த வித திணிப்பும் இல்லாமல் என்ன நடந்துச்சோ அந்த விஷயத்தை மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு உடையில் வந்து கொடுப்பாங்க பட் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து அப்படி கிடையாது ஃபியூச்சர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களை வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கப்படுற படங்கள் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான கதைகள் எடுத்தால் கூட அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனாக சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை மட்டுமே கொடுப்பாங்க பட் டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபிக்ஷனல் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான விஷயங்கள் மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர அடிஷனலாக தேவையில்லாத எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படின்ற உண்டான நோக்கத்தில் எடுக்கப்படுற படங்கள் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா அண்ட் இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல வீடிய